வணக்கம் பாரதி செய்திகளுக்காக செய்திகள் வாசிப்பது உங்கள் உஷாராணி அநீதியை ஒழிக்கவே திமுகவிற்கு ஆதரவு அளிப்பதாக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் தெரிவித்தார் தஞ்சை நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற வேட்பாளர்கள் பழனி மாணிக்கம் நீலமேகம் ஆகியோரை ஆதரித்து அதிமுகவிலிருந்து திமுகவில் இணைந்த முன்னாள் அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் அப்போது பேசிய ராஜகண்ணப்பன் அதிமுக அரசு பாஜகவின் கொத்தடிமையாக இருக்கிறது விட்டமின் பியை கொடுத்து அனைத்து கட்சியையும் கூட்டணியில் இணைத்துள்ளது வட மாவட்டங்களில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் செல்வாக்கை உடைத்தெறிவோம் என்று தெரிவித்த அவர் குடும்ப ஆட்சியை எதிர்த்து தவம் இருந்த ஓ பி எஸ் தனது தம்பியை பால் கூட்டுறவு சங்க தலைவராகவும் தனது மகனை நாடாளுமன்ற வேட்பாளராகவும் அறிவித்து குடும்ப ஆட்சி நடத்துகிறார் துரைமுருகன் வீட்டில் நடத்தும் வருமான வரி சோதனையை ஏ சி சண்முகம் வீட்டில் நடத்துவதுதானே அவரின் வீட்டில் கோடிக்கணக்கில் பணம் உள்ளது சமூக நல்லிணக்கம் நிலவும் தமிழக மண்ணில் ஆட்சியாளர்கள் மோடியை கொண்டு வந்து திணிக்கிறார்கள் நோட்டாவுக்கும் கீழ் ஓட்டு வாங்கிய பிஜேபியுடன் அதிமுக கூட்டணி வைத்துள்ளது தேர்தலுக்கு பின் அதிமுக கட்சி இருக்காது அமைச்சர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வசூல் நடத்துவதற்கே கட்சியை நடத்துகிறார்கள் என்றார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராஜகண்ணப்பன் அதிமுக பிஜேபி கூட்டணியால் மக்கள் வெறுப்படைந்துள்ளனர் இன்று எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா பெயரை சொல்லாமல் மோடி பெயரை சொல்லி ஆட்சி செய்கின்றனர் என்றார் இதில் மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியினர் திரளானோர் பங்கேற்றனர் பன்னீர்செல்வம் எடப்பாடி மோடி மூணு பேர் சேர்ந்த ஒரு கூட்டணி அது அதிமுக அதிமுக கிடையாது ரெட்டலையும் கொடியும் வச்சுக்கிட்டு ஏமாற்றிட்டுருக்காரு மோடி தலைமையில் இருக்கிற இந்த பன்னீர்செல்வமும் எடப்பாடியும் வச்சுருக்கிற ஒரு கட்சி அது வந்து அதிமுக தொண்டர்கள் இங்கே இருக்கா அப்படின்னா நேற்று வந்திருக்கணும் சிவகங்கையில் வந்திருக்கணும் தேவோட்டில் வந்திருக்கணும் ராம்நாலில் வந்திருக்கணும் தொண்டர்களே வரலையே பத்து பத்து பேர் தான் நிற்கிறான் தொண்டர்கள் பூரா குழிப்பட தானே வந்திருக்கிறேன் ஆளுகளை கூட்டு வந்து ஆனால் அது கட்சி அதிமுக இல்லை அதிமுக அம்மாவோட எம்ஜிஆரோட முடிஞ்சு போச்சு இப்போ இவங்க வந்து மோடிக்கு லாடி பாடிக்கிட்டு இருக்காங்க வேற ஒன்றும் கிடையாது அவ்வளோதான் யார் மோடி புராணம் தானே பாடுறாரு இவர் முதலமைச்சர் பிரச்சாரத்தில் எம்ஜிஆரை பற்றி சொல்கிறாரா இல்லை அம்மாவை பற்றி சொல்கிறாரா ஆக அவங்க நோக்கம்லாம் இந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு இந்த ஆட்சியை தள்ளிக்கிட்டு போயிடணும் அதுதான் தவிர வேற ஒன்றும் அவங்க வந்து வெற்றி இல்லை பாராளுமன்ற தேர்தலில் அவங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்காதுன்னு தெரியும் சட்டமன்ற தேர்தலில் குறுக்கு வழியில் எதையாவது தேய்ச்சிடலாமான்னு பார்க்குறாங்க அதுதான் அவங்க நடவடிக்கை இல்லை இப்போ துறைமுருகன் வீட்டில் மட்டும் பணம் எடுத்து இது பண்ணுறேன் துறைமுருகன் வீட்டில் ரைடு பண்ணுறது ரைட்டுங்க நான் வேணாம் சொல்லி பண்ணுங்க ஆனால் சார் ஏசி சண்மு இது மாதிரி முப்பது காலேஜ் கூட நடத்துகிறானே பக்கத்தில் அவங்ககிட்டையும் ரைடு பண்ணுங்க அவங்க காலேஜ் பூரா ரைடு பண்ணுங்க அங்கே இருக்க இன்ஸ்டியூஷன் பூரா ரைடு பண்ணுங்க இப்போ நீ ஒரு தடவை பட்சமாக தேர்தல் கமிஷன் யார்மான வகித்துறை நடக்குது தானே இப்போ குற்றச்சாட்டு நீ பண்ணுறது பண்ணிங்க எல்லாரையும் பண்ணு அப்போ அவர் ஏற்ற வேட்பாளர் இவருக்கு நம்ம இவரை விட அவங்க பண்பாடுக்கு பெரியாள் இன்னைக்கு அவர் வீட்டில் ரீடு பண்ணலையே அதனால் இதெல்லாம் வந்து ஞாபகம் இருக்குது அரசியல் பழிவாங்க உணர்ச்சிங்கிறது இது வருமான வரித்துறை இப்போ நாளைக்கு ஆட்சி மாறும்போது அப்புறம் சிக்கல் வரும் வருமான வரித்துறை அவ்வளோதான் ஒரு குடும்பத்தை அழைத்து தர்மயுத்தம் பண்ணுறது ஆமாம் அவங்க அது அப்படி தான் சொன்னார் இப்போ அவர் குடும்பத்தில் ஒரு தம்பி தான் பால்வட தலைவர் தேனிலையும் ராமான மா மதுரை மாவட்டத்தில் ஆள் கிடையாது கிடையாது அவர் மயன் தான் எம்பி நிற்பார் அப்புறம் அவர் தான் துணை முதலமைச்சராக இருப்பார் அவர் தான் கட்சிக்கு ஒருங்கிணைப்பாளராக இருப்பார் இதுக்கு பேர் என்ன இதுதான் தர்மயுத்தமா தர்மயுத்தம்னா என்ன ஒரு குடும்பத்தின் பிடியில் கட்சி ஆட்சியும் போகக்கூடாது இப்போ என்ன நடக்குது அதிமுக என்று ரெட்டலையும் கொடியும் வைத்து கொண்டு குடும்பத்துக்காக கட்சி நடத்துகின்ற த ஓ பன்னீர்செல்வம் ஒரு பக்கம் தனக்காக தன் குடும்பத்தின் சொத்த பாதுகாக்கிறதுக்காக கட்சி நடத்துகிட்ட எடப்பாடி ஒரு பக்கம் இதுதான் அதிமுக உண்மையான அதிமுக அங்கே இல்லை தே தேர்தலுக்கு பிறகு அவங்க ரெண்டு பேருடைய நிலமை என்ன காணாமல் போயிடுவாங்க ஆட்சி பெருமை இருபத்தி மூணாம் தேதி இது என்ன கொடுத்தாலும் தெரியும் மக்கள் மனதில் வந்து ஒரு பெரிய வெறுப்புணர்ச்சி வந்துருச்சு அதாவது ஏழையாக இருக்கலாம்ங்க ஆனால் கோழையாக இருக்குதான் இப்போ இங்கே இப்போ கோழைகள் மத்திய அரசு பயந்துக்கிட்டே ஆட்சி நடத்துறது அம்மா அம்மாவை நட நடத்த முடியுமா மோடினா அவர் வீட்டுக்கு வந்தார் அம்மா வீட்டுக்கு இந்த அம்மா ஒரு டைனமிக் இப்போ யாராவது அம்மா பற்றி பேசுகிறேன்னா சீட்டு வாங்கினோடனே நேராக வீட்டுக்கு போகிறாரு எங்கேயாவது ஒரு சமாஜில் வச்சு கும்பிட்டு வந்தோம் அதுக்கு முன்னாடி தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தான் எம்ஜிஆர் அம்மான் அதுக்கு மட்டும் இப்போ யாருமே பேசுகிறது இப்போ மோடி மோடிங்கிறான் மோடின்னு பிரதமர் ஆக்குறது எங்களுக்கு பிரதமர் சொல்லுங்க நான் வேணாம் சொல்லலை இப்போ ராகுல பிரதமர் சொல்கிறார் ஸ்டாலின் அவர் கொள்கையை விட்டு கொடுத்துட்டாரு அவர் கட்சியை விட்டு கொடுத்தாரு இது வேறு அது வேறுங்க அந்த இல்லாமல் அவரே புகழ் பாடிக்கிட்டு அந்த கட்சிக்கு போய் லாடி பாடிக்கிட்டு இருக்காங்க அவர் கட்சி தனியாக நம்ம கட்சி தனி அப்புறம் இவங்க எப்படி இவங்க தலைவராக ஏற்றுக்கிற முடியும் இவங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் அந்த